ഹായ് വെൽക്കം ബാക്ക് ഇന്ന് നമ്മൾ വളരെ ഈസി ആയിട്ട് എങ്ങനെയാണ് ഒരു പൊട്ടറ്റോ കറി ഉണ്ടാക്കുന്നതെന്നാണ് നോക്കാൻ പോകുന്നത് ഈ പൊട്ടറ്റോ കറി ചോറിൻ്റെയും ചപ്പാത്തിയുടെയും അപ്പത്തിൻ്റെയും കൂടെ ഒക്കെ നല്ല ടേസ്റ്റാണ് അപ്പോൾ അതിനാവശ്യമുള്ള സാധനങ്ങൾ എന്തൊക്കെയാണെന്ന് ഞാൻ പറയാം ഞാൻ മൂന്ന് ഉരുളങ്കിഴങ്ങ് പുഴുങ്ങിയെടുത്തിട്ടുണ്ട് അതിൻ്റെ തൊലിയൊക്കെ കളഞ്ഞിട്ട് വൃത്തിയാക്കി വെച്ചിരിക്കുകയാണ് പിന്നെ അതിനാവശ്യമായിട്ടുള്ളത് സവോള ഇത് രണ്ടെണ്ണം എടുത്ത് വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ നമുക്കൊന്ന് സ്ലൈസ് ചെയ്തെടുക്കണം പിന്നെ പച്ചമുളക് എടുത്തിട്ടുണ്ട് പച്ചമുളക് ഞാൻ രണ്ടെണ്ണം എടുത്തിട്ടുള്ളൂ നിങ്ങൾക്ക് എരിവിനനുസരിച്ചിട്ട് കൂട്ടാം പിന്നെ ഒരു ചെറിയ കഷ്ണം ഇഞ്ചി എടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇത് നമുക്ക് ചെറുതായിട്ട് അരിഞ്ഞിട്ട് അല്ലെങ്കിൽ ഒന്ന് ചതച്ചിട്ട് കറിയിൽ ചേർക്കാം പിന്നെ കുറച്ച് കറിവേപ്പില എടുത്തിട്ടുണ്ട് അര ടേബിൾ സ്പൂൺ മഞ്ഞൾപ്പൊടി എടുത്ത് വെച്ചിട്ടുണ്ട് പിന്നെ ഒരു ടേബിൾ സ്പൂൺ മല്ലിപ്പൊടി കാൽ ടേബിൾ സ്പൂൺ മുളക് പൊടി എടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇത് എരിവുള്ള മുളക് പൊടിയാണ് എടുത്തിരിക്കുന്നത് ഒരു കാൽ ടേബിൾ സ്പൂൺ ഗരം മസാല എടുത്തിട്ടുണ്ട് കാൽ ടീസ്പൂൺ കുരുമുളക് പൊടി എടുത്തിട്ടുണ്ട് പിന്നെ കടുക് വറക്കാൻ ആവശ്യമായിട്ടുള്ള കടുക് എടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇനി നമുക്ക് ആവശ്യമായിട്ടുള്ളത് കുറച്ച് എണ്ണയും ഉപ്പും വെള്ളവുമാണ് നമുക്കിനി ഇതെങ്ങനെയാണ് ഉണ്ടാക്കുന്നതെന്ന് നോക്കാം ഞാനിപ്പോൾ ഇതുപോലൊരു കടായി ചൂടാകാൻ വെച്ചിട്ടുണ്ട് അതിലോട്ട് നമുക്ക് കുറച്ച് ഓയിൽ ഒഴിച്ചു കൊടുക്കാം ഞാനിപ്പോൾ സൺഫ്ലവർ ഓയിലാണ് ഒഴിച്ചിരിക്കുന്നത് എണ്ണ ചൂടാവുന്ന സമയം കൊണ്ട് നമ്മൾ ഈ വേവിച്ച് വെച്ചിരിക്കുന്ന ഉരുളങ്കിഴങ്ങ് നമുക്ക് കൈവച്ച് ഒന്ന് പൊടിച്ചു വെക്കാം ഒത്തിരി ഇതായിട്ട് ഫൈനായിട്ട് പൊടിച്ചെടുക്കണ്ട ജസ്റ്റ് ഒന്ന് കൈവച്ച് ഇങ്ങനെ ഒന്ന് ആക്കിയിട്ടാൽ മതി ഇങ്ങനെ ചെയ്തിട്ടാൽ മതി ഇപ്പം എണ്ണ ചൂടായിട്ടുണ്ട് നമുക്ക് അതിലോട്ട് കടുകിട്ട് കൊടുക്കാം ഞാൻ എടുത്തിരിക്കുന്ന മസാലയെല്ലാം ഈ മൂന്ന് ഉരുളങ്കിഴങ്ങിൻ്റെ ആ ഒരു ഭാഗത്തിനാണ് എടുത്ത് വെച്ചിരിക്കുന്നത് ഇപ്പം കടുക് പൊട്ടി തുടങ്ങി നമുക്ക് അതിലോട്ട് സവാള ഇട്ട് കൊടുക്കാം ഞാനിതുപോലെ സ്ലൈസ് ചെയ്താണ് എടുത്തിരിക്കുന്നത് കൂടെ കറിവേപ്പില ഇഞ്ചി പച്ചമുളക് ഇഞ്ചി ഞാൻ ഇതുപോലെ ചെറുതായിട്ട് അരിഞ്ഞെടുക്കുമായിരുന്നു വേണമെങ്കിൽ ചതച്ചാണെങ്കിലും എടുക്കാം അതുപോലെ പച്ചമുളക് ഞാനിങ്ങനെ കീറിയാണ് എടുത്തിരിക്കുന്നത് നമുക്ക് കുറച്ച് ഉപ്പിട്ട് കൊടുക്കാം ഇതൊന്ന് നന്നായിട്ട് വഴറ്റി കിട്ടാനായിട്ട് ഇപ്പോൾ സവോളയൊക്കെ നന്നായിട്ട് സോഫ്റ്റ് ആയിട്ട് അതിൻ്റെ കളറൊക്കെ ചേഞ്ച് ആയിട്ടുണ്ട് ഈ സമയത്ത് നമുക്ക് ഇതിലോട്ട് ഇനി പൊടികൾ ഓരോന്നായിട്ട് ആഡ് ചെയ്യാം മഞ്ഞൾപ്പൊടി ഇട്ട് കൊടുക്കാം ഓരോ പൊടികളും ഇടുമ്പം ഒന്ന് വഴറ്റിയിട്ട് അടുത്തിടാവുള്ളൂ മല്ലിപ്പൊടി ഇട്ട് കൊടുക്കാം തീ പതുക്കെ കുറച്ച് വെക്കുക തീ കുറച്ച് വെച്ചിട്ട് മുളക് പൊടി ഇട്ട് കൊടുക്കാം ഗരം മസാല ഇടാം കുരുമുളക് പൊടി പൊടികളൊക്കെ ഒന്ന് മൂത്ത് അതിൻ്റെ ആ ഒരു പച്ചമണം മാറുമ്പോൾ നമുക്ക് അതിലോട്ട് ഉരുളക്കിഴങ്ങ് ഇട്ട് കൊടുക്കാം പൊടികളൊക്കെ മൂത്തിട്ടുണ്ട് ഇനി നമുക്ക് ഉരുളങ്കിഴങ്ങ് ഇട്ട് കൊടുക്കാം നന്നായിട്ടൊന്ന് മിക്സ് ചെയ്യാം വലിയ വലിയ പീസസ് ഉണ്ടെങ്കിൽ ഇത് വെച്ച് ഇങ്ങനെ ഒന്ന് ചെറുതാക്കാം നമുക്കിനി ഇതിലോട്ട് വെള്ളം ഒഴിക്കാം ഉരുളങ്കിഴങ്ങ് ആയതുകൊണ്ട് കറി ഉണ്ടാക്കി കഴിയുമ്പോൾ ഇത് ഇരുന്ന് കുറച്ച് കുറുകും തിക്കാവും അപ്പോൾ അത് കാരണം അതിനനുസരിച്ച് വെള്ളം ഒഴിക്കണം ആ 
ആവശ്യത്തിന് ഉപ്പിട്ട് കൊടുക്കാം ഉള്ളി വഴറ്റാൻ നേരം നമ്മൾ ഉപ്പിട്ടിട്ടുണ്ട് അത് കാരണം ഉപ്പ് നോക്കി വേണം ചേർക്കാനായിട്ട് ഇനി ഇതിരുന്ന് നന്നായിട്ട് തിളയ്ക്കണം നന്നായിട്ട് തിളച്ച് ഒരു തിക്കായിട്ടുള്ള ഒരു ഗ്രേവി ആയി കഴിയുമ്പോൾ നമുക്ക് ഓഫ് ചെയ്യാം ഞാൻ ഒരുപാട് വെള്ളം ചേർത്തിട്ടില്ല കുറച്ച് വെള്ളം ഉള്ളൂ അപ്പം പെട്ടെന്ന് ഇത് ആയി വന്നോളും പിന്നെ ഒരുപാട് തിക്കാവുന്നിടം വരെ ഇട്ട് തിളപ്പിക്കരുത് കാരണം ഉരുളങ്കിഴങ്ങ് ആയതുകൊണ്ട് തന്നെ അത് പെട്ടെന്ന് ഇരുന്ന് കുറുകും അപ്പം ഒന്ന് തിളച്ച് വന്ന് കഴിയുമ്പോൾ ഓഫ് ചെയ്യാം അപ്പോൾ ആ ഒരു കറക്റ്റ് ഗ്രേവി ആയിക്കോളും തിക്കായിട്ടുള്ളൊരു ഗ്രേവി കിട്ടും നമുക്ക് ഒന്ന് അടച്ചു വെക്കാം അപ്പം നന്നായിട്ട് തിളച്ചിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ ഗ്രേവിയൊക്കെ കറക്റ്റ് ആയിട്ടുണ്ട് ഇനി ഇത് ഇരുന്ന് ഒന്നുകൂടെ കുറുകും അത് കാരണം ഒരുപാടിട്ട് ഇനി തിളപ്പിച്ചിത് തിക്കാക്കി എടുക്കണ്ട ഈ സമയത്ത് നമുക്കിത് ഓഫ് ചെയ്യാം കറക്റ്റ് ആയിട്ടുണ്ടല്ലോ നമ്മുടെ ഈസി ആയിട്ടുള്ളൊരു പൊട്ടറ്റോ കറി റെഡി ആയിട്ടുണ്ട് വളരെ പെട്ടെന്ന് ഉണ്ടാക്കിയെടുക്കാൻ പറ്റുന്നതാണ് ചപ്പാത്തിക്കും പൂരിക്കും അപ്പത്തിനും എല്ലാത്തിനും കഴിക്കാം ചോറിൻ്റെ കൂടെയും കഴിക്കാൻ നല്ല ടേസ്റ്റാണ് അതിന് ഞാനിതിൽ പറഞ്ഞിരിക്കുന്ന മസാലയൊക്കെ ഈ മൂന്ന് ഉരുളങ്കിഴങ്ങ് ൻ്റെ വെച്ചിട്ടുള്ള കറി ഉണ്ടാക്കാനായിട്ടുള്ള ആ ഒരു കണക്കാണ് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് അപ്പോൾ കൂടുതൽ ഉണ്ടാക്കുവാണെങ്കിൽ മസാലയിൽ ചെറുതായിട്ട് വ്യത്യാസം വരുത്തണം അപ്പം വീഡിയോ എല്ലാവർക്കും ഇഷ്ടപ്പെട്ടിട്ടുണ്ടായിരിക്കും എന്ന് വിചാരിക്കുന്നു എല്ലാവരും ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കണം വീഡിയോ ഇഷ്ടപ്പെട്ടാൽ ലൈക്ക് ചെയ്യാനും ഷെയർ ചെയ്യാനും സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാനും മറക്കരുത് ഓക്കെ ബായ്